నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించి అనే పదం ఎక్కడ ఉండదు వన్ అండ్ ఓన్లీ బైబుల్ ఎందుకంటే ఇది ధర్మం గనక దేవుణ్ణి ప్రేమించు అని అన్నారు కాబట్టి ఇది ధర్మం గనక దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అట్ దట్ సేమ్ టైం నీ సహోదరుని ప్రేమించాలి ఇది ధర్మం దేవుణ్ణి ప్రేమించట్లేదు సహోదరుల్ని ప్రేమించట్లేదు అంతే కదండి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుని భయం మీకు ఉంటుంది అది లేదు ఎలా ఎలాగే లేదు మీకు అది అలాగని పోని సహోదరులు ప్రేమిస్తున్నారు అది లేదు క్రైస్తవ సహోదరులు ప్రకటించడానికి వెళ్తే కొడతారు తిరుగుబాటు చేస్తారు ఇక ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ధర్మస్తులు అని అనాలి న్యాయం అని చెప్పాలి మీరు చేసే కార్యక్రమాలే చూసారా ఎంత బాగుందో ఇక కార్యక్రమంలో ఇంకో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకొని మనం ముగిద్దాం ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్వామి ఒక మాట అన్నాడు క్లిప్ వేస్తారు చూడండి ఏమన్నారు చూసిన తర్వాత కొన్ని మాటలు మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఏమేసారు చూ ఏమంటున్నాడు ఆ స్వామి చూడండి కొంచెం మీ అందరూ కూడా హిందూ సమాజాన్ని ప్రశ్న పెట్టించి హిందువులు మత మార్పులు చేస్తున్నారు ఇక మీ ఆటలు సాగావు పెద్దపల్లి నుంచి ప్రారంభమైంది జైత్రయాత్ర పెద్దపల్లి నుండి ప్రారంభమైంది ఇంతవరకు ఏదైతే ఇతర దేశాలు ఎంగిలి మెతుకులు ఆశపడి ఇక్కడ పాస్టర్లు అందరూ కూడా ఎంగిలి మెతుకులు కక్కుతుబడి తల్లి లాంటి హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేశారు మీ అందరూ హిందువులే హిందువులుగా పుట్టి కూడా మీ అందరూ హిందువులే హిందువులుగా పుట్టి కూడా హిందువులు దేవుళ్ళు తిడుతున్నారు ఇది ఆత్మవంచన తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము కొట్టడం వంటి ఇదే తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము కొట్టడం వంటి ఇదే కాబట్టి క్రైస్తవులు తట్టా పొట్ట సర్దుకొని ఎవరైతే హిందువులు ఎంత పరుస్తున్నారో ఎంతవరకు కూడా హిందువులు సహనాన్ని ఓర్చారు ఇక సహనం మరి లేదు జైత్ర యాత్ర కొనసాగుతున్నది ఎక్కడైతే చట్ట విరుద్ధంగా చర్చలున్నాయో అవన్నీ కూడా తాళాలు వేసినంత వరకు హిందూ సమాజ సాధు సంతులు నిద్రపోరు ఈ పాస్టర్లందరూ కూడా అమెరికా ఇంగ్లాండ్ పారిపోయే రోజులు అమెరికా ఇంగ్లాండ్ పారిపోయే రోజులు ఎక్కడ పారిపోలేదు మేము అందరం వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు అమెరికా ఇంగ్లాండ్ వినండి బాగా వినాలి అయితే విజయ్ కుమార్ గారు అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి నేను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోవాలి అంతే కదండి తట్టబొట్ట సర్దుకున్నట ఏం సర్దుకునంటే తట్టబొట్ట సర్దుకొని వెళ్ళిపోవాలట అంతేనా ఏం మాట్లాడాడు మీరందరూ హిందువులే మీరందరూ దొంగలే అని చెప్తున్నాడు మనకి అంతే కదా నువ్వు దొంగడు అని సంగతి చెప్పు సమాజానికి కాకపోతే గడ్డం పెంచి కాషాయం ఎత్తే ఏమైపోయాడు ఊగిపోతున్నాడు చూసారా టీవీ ముందు తట్టబొట్ట సర్దించేస్తాడట సనాతన ధర్మం జైత్రయాత్ర పెద్దపల్లి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట గడగడ కొనిపోయి తాగుండిపోవాలి కరేస్తులు అందరూ తట్టబొట్ట సర్దేసుకొని పంపించేస్తాడు ఈయన వేసాలు ఇచ్చి ఎన్నారండి అంటే మీడియా ముందు ఏదో కొంచెం ఊగిపోయి మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు హుషారు రాదు కదండి అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ అవన్నీ మోసం చేస్తారు వీళ్ళందరూ చదువు లేని వాడిని అమాయకులు వీళ్ళు మోసం చేస్తారు క్రైస్తవుడినా క్రైస్తవుడికి జ్ఞానవంతుడు రా బాబు వాళ్ళ దగ్గర చెప్పొద్ది మాటలు ఈ కబుర్లో ఎవరికో చెప్పండి వెళ్ళి ఇప్పుడు మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు తల్లి లాంటి ఏడుదట తల్లి లాంటి మతం అట వినండి తల్లి లాంటి మతం అంటే ఈరోజు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు అందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తాం స్కూల్ అందరూ చదువుకున్నాం స్కూల్కి వెళ్తాం వెళ్ళండి ఏంటండి ప్రామిస్ చేయిస్తారు భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు ఎసర్నో అంతేనా ఇది మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయవలసిన ప్రామిస్ స్కూల్కి వెళ్ళినట్టే భారతదేశం నా భారతదేశంలో హైందవ మతం నా తల్లి మతం అని ఎక్కడైనా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రామిస్ చేసావా కరెక్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు దిస్ ఈస్ ప్రామిస్ మరి భారతదేశం నా హైందవ మతం భారతదేశం అమ్మలాటిది నా తల్లి అని ఎక్కడైనా ప్రామిస్ చేయించారా రాసిన వాళ్ళు ఎరువాలా లేకపోతే చెప్తున్నా నువ్వు ఎరువడువా అంతేనా అంటే కొత్త నేను అదో భారతదేశంలో హైందవ మతం నా తల్లి లాంటిది అలా చెప్తే నిన్ను అందరూ పిచ్చోడు అంటారు అదే చేస్తున్నావు అంతేనే కదా వీళ్ళందరినీ నాకు తెలిసి నిజంగా హైదరాబాద్లో చెప్పాను కదా రాత్రి ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్కి పంపించాలండి వీళ్ళందరినీ పంపించాలొద్దా ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా పంపించాలండి నేనైతే మాత్రం రెఫర్ చేస్తాను వీళ్ళకి ప్లేస్ ఖాళీ ఉండదు అంటున్నారు ఇక చూడండి వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే పాపం ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయలేరు వాళ్ళకి పిచ్చి వచ్చే దీని వెళ్ళారంటే డాక్టర్స్ కూడా పిచ్చి పట్టేస్తుంది అవునా కదా ఎంత మంచి మాటలండి దేవుడు చెప్పాడు నిజంగా భారతదేశం నా మాతృభూమి అని మాతృభూమి అన్నాం 
భారతదేశాన్ని మాతృభూమి అన్నావు నేను ఒప్పుకుంటాను దాన్ని సరే మతం మారిస్తే అమ్మను మార్చినట్టు అన్నావు మరి దేశాన్ని మారిస్తే ఏమనాలి జాగ్రత్తగా వినాలి దేశాన్ని మారిస్తే ఏమనాలి ఈరోజు భారతదేశం నుంచి అమెరికాలో యూకేలో అవునా ప్రపంచ దేశాలు అన్నిటిలో ఈ భారతదేశ గడ్డ నదులు వెళ్ళిపోయారు మీకు చేతనైతే వాళ్ళందరినీ భారతదేశం వచ్చామని చెప్పండి అంతేనా భారతదేశం నా మాతృభూమి ఈ గడ్డ నుడిచి విడిచిపెట్టి వెళ్ళి సిగ్గు లేకుండా వేరే దేశాల్లో బ్రతుకుతున్నారు మీరు ఇదే మన గడ్డ మీరు వచ్చేయండి అని అలా అనండి ఎన్ఐ రాయలు వస్తే ఎవడైనా అడగండి వీడు మాట వింటారేమో అడగండి ఈ ప్రోగ్రామ్ వింటర్ లైవ్లో ఎంతమంది చూస్తారో ఎంతమంది వారికి తెలియజేస్తారు అడగండి పిచ్చి మాటలు చదువుకోలేని వాడికి చెప్పండి మరలా చెప్తాను జ్ఞానం కలిగిన క్రైస్తవుడికి చెప్పకండి భారతదేశం మాతృభూమి ఒప్పుకుంటాం మేము కూడా దేశాన్ని మారిచి వెళ్తే తప్పు మతాన్ని మారితే కొత్త స్లోగన్ తీసుకొస్తారేటి మీరు వచ్చేమానండి యూకే నుంచి వచ్చేమానండి అమెరికా నుంచి ఉద్యోగాల ఒక చేతకాన్ని మాట్లాడితే వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు అందరూ అవునా మీ చేతని తీసుకురండి ఇక్కడ ఇవ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించండి నిరుద్యోగత పోగొట్టండి చేత కాదు మీకు మరలా మా అమ్మ ఏడుదట మతం సిగ్గులేదా సిగ్గులేదు మాట్లాడడానికి చదువుకున్నాడు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వలేవు నిరక్షరాశ్యతో బా భారతదేశం అంతా ఇబ్బంది పడుతుంది ఆకలితో అలమటించి చచ్చిపోతున్నారు వారి కోసం ఆలోచించకుండా అమ్మ లాంటిది మతం అంటావా సహోదరుని అందుకే యేసు ప్రభు వారు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించి అన్నాడు అమ్మలాగే అందరినీ చూడమన్నాడు యేసు అది ఆయన అంటే పిచ్చోడు అనుకున్నారా యేసు ప్రభు అంటే మీలాంటి పిచ్చోళ్ళందరినీ బాగు చేసే డాక్టర్ ఆయన పరమ వైద్యుడు అర్థం కాలేదు మీకు అంతే అర్థం కాబో దాన్ని ఏమంటాడు పిచ్చోడి చేతిలో రాయంటే ఉపయోగం ఏముంది అంతే కదా లేదంటారు అప్పుడప్పుడు సాయంతో పిచ్చోడి చేతి చేతికి పిస్తోల్ ఇస్తే అందరినీ కాల్చి పారేస్తాడు నేర్చుకోండి ఎంత గొప్ప మాటలు దేవుడు చెప్పాడు భారతదేశం మా మాతృభూమి ఒప్పుకుంటాం మేము క్రైస్తవులుగా విదేశాలకు వెళ్ళి బ్రతుకుతున్నారు వేరే గడ్డ మీద వేరే అమ్మ 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 ఒళ్ళకి పోయారు అప్పుడు ఎవడు అడగడే అలా అడిగితే ఈ ఎన్ఆర్ఐలు అందరూ వచ్చి వెళ్ళి పిచ్చి కొక్కలు కొట్టినట్టు కొడతాడు ఒక్కొక్కడునా ఎవడరా మీరని మీకు నిజంగా చేతనైతే చేత కనుక బురలాడడం కాదు మేము చదువుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లక్ష రూపాయలు చేతి ఇవ్వండి ఎక్కడే ఉంటాం మేము ఎక్కడే ఉంటాం చేత కాదు ఇవ్వలేరు వద్దండి ఎందుకు ఈ మాటలన్నీ అనవసరంగా ఎందుకండి క్రైస్తవుని గెలుగుతారు అర్థమైందా గెలకొద్దు మాలట్టులు గెలికేవంటే చచ్చిపోతారు ఉన్న ఉనికి కూడా ఉండదు మీకు ఇంకా మళ్ళీ ఉండదు ఇంకా టీవీ ఛానల్ ముందు మాట్లాడు గబగబ ఉనికిపోయి టీవీ ముందు ఊగిపోతావు ఎందుకు వెనకాల పది మందిని వేసుకొని అవు అవు అని అరితే ఉపయోగం ఏముంది లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఎవరైనా వింటే స్వామీజీ నంబర్ ఉంటే పిలమనండి వస్తారా ఉందా గట్స్ గట్స్ ఉండాలి నిజాయితీగా వాక్యం చెప్పాలంటే అది ఒక క్రైస్తవుడి సొంతం ఎవరికి చేత కాదు అది క్రైస్తవుడి సొంతం అది అలాంటి గొప్ప మంచి స్థితిలో ఉన్న క్రైస్తవులు ఎందుకండి మీరు ఇబ్బంది పెడతారు క్రైస్తవుడు జ్ఞానవంతుడురా బాబు ప్రపంచంలో అన్నీ తెలిసిన వాడు ఎవడైనా ఒకడు ఉంటే నేర్చుకున్న వాడు ఉంటే క్రైస్తవుడే మంచి నేర్పించాలంటే సమాజానికి ఎందుకు కెలుగుతారు అనవసరం వద్దు ఇకపోతే ఒక మంచి మాటను చదువుకొని మనం ముగించేద్దాం మీకు తెలుసు సిటిజన్షిప్ అంటాం కదా పౌరసత్వం అంటాం ఇండియాలో మనకు కూడా ఉంది ఇది మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి పన్నెండు వరకు భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి పన్నెండు వరకు ఏముందంటే పౌరసత్వం సిటిజన్షిప్ కోసం రాయబడి ఉంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన భారత రాజ్యాంగంలో దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి ఆచరణలో పెట్టాం అంతక రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని రాయడం జరిగింది ఇంచుమించుగా టోటల్గా ఆలోచిస్తూ ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల క్రితంకి ఈ సిటిజన్షిప్ కోసం మాట్లాడడానికి అవకాశాలు లేవు అలాగే అమెరికా యూకే దేశాల్లో అమెరికా దేశాల్లోనైతే మనం మన ఇండియన్స్ అక్కడికి వెళ్ళారు వారికి సిటిజన్షిప్గా గ్రీన్ కార్డ్ అనేది ఇస్తారు మీకు తెలుసు కదా గ్రీన్ కార్డ్ గ్రీన్ కార్డ్తో వాళ్ళు అక్కడ సభ్యత్వం పొంది ఆ దేశస్తులని పిలవబడతారు అవునండి ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో అన్ని దేశాలు కూడా అందరినీ కూడా ఆదరిస్తూ ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏంటండి వీళ్ళు బాధ ఒక చిన్న స్క్రీన్ మీద ఒకటి వేస్తారు చూడండి వీడియో క్లిప్ యూకేలో జరిగిన ఒక సందర్భం ఇది ముగిద్దాం యూకేలో జరిగిన సందర్భం అక్కడ ఏముందంటే యూకేలో చాలామంది యూకే అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అదే మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు అలాగే ఇలాగ అంటారు కదా వాళ్ళే అక్కడ ఏమని ఉందంటే సరిలేరు హిందూజ కుటుంబానికి ఎవరు చూడండి యూకేలో నివసిస్తున్న ఆసియాలో అత్యంత సంపన్నులట ఎవరో ఇండియన్స్ అండి ఎవరికండి ఒక ఇండియన్ అక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు యూకేలో వేల లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిన మాకు ఎందుకైనా బానిసలుగా బ్రతకమని చెప్పారా లేవనా చెప్పారా 
యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంతేనా అక్కడ యూకేలో ఎవరున్నారంటే హిందుజా కుటుంబం రెండు లక్షల కోట్లుగా సంపాదించి ఆసియా కంట్రీస్లోనే పెద్ద స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు యూకే నుంచి వెళ్ళిపోమని అన్నారు అలా ఏమైనా వెళ్ళిపోమన్నారండి మీరు బ్రతకొద్ది ఇక్కడ వద్దని చెప్పారు అలా ఏమైనా ఎప్పుడో జరిగిపోయిందండి అది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మనం అందరూ కలిసికట్టుగా బ్రతుకుతున్నాం వారు కూడా అంగీకరించారు మాకు ఎందుకు బానిసలుగా బ్రతకమని చెప్పట్లేదు కదా బ్రిటిషర్స్ మాట్లాడితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మమ్మల్ని దోచుకున్నారు మమ్మల్ని కొట్టేస్తున్నారు మమ్మ ఆమె తిరుగుబాటు చేశారు మమ్మల్ని అలా చేశారు ఈ క్రైస్తవులు కూడా దోచేసుకుంటూ దొంగ మాటలు ఎందుకు ఆడుతాం యూకేలో బ్రతుకుతున్నారు ఇండియన్స్ బ్రతకట్లేదా హిందుజా కుటుంబం రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా వ్యాపారం చేస్తూ అక్కడ విరాజిల్లుతుంటే వాళ్ళు ఏమైనా వెళ్ళిపోమని చెప్పారా వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళకి ఎంత బ్రతకమన్నారా బానిసలు చేసుకున్నారా మరి ఎందుకు ఈ చేత చేతకాని పనికిమాయల మాటలన్నీ మాట్లాడి హిందూ సహోదరులు రెచ్చగొడతారు మీరు తప్పు చేస్తున్నారు సిటిజన్షిప్ వాళ్ళు ఎందుకు అలా ప్రేమించారు మీకు తెలుసా ఈరోజు అందరికీ బైబుల్ అర్థమవుతుందండి బైబుల్ గొప్ప గ్రంథం అండి నిజం చెప్తున్నాను అందులో ఒక మంచి మాట మీకు చెప్పబోతున్నాను సిటిజన్షిప్ కోసం బైబుల్ మాట్లాడిన ఒక అద్భుతాన్ని మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఓకేనా లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాలు చూద్దాం లేవి కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాలు చదువుదాం లేవి కాండం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధ్య నివసించినప్పుడు వాణిని బాధింపకూడదు చూసుకోండి అందరూ తీయాలి పేజ్ నెంబర్ తొంభై ఎనిమిది అండి చూసారా మరలా చదువుదాం మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధ్య నివసించినప్పుడు వాణిని బాధించకూడదు ఎంత బాగుంది చూసారా మీ మధ్య నివసించే పరదేశి మీలో పుట్టిన వాని వలె అంచవాలి అంటే మీకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి నిన్ను వలె వాణ్ణి ప్రేమింపవలను ఐగుప్తి దేశంలో మీరు పరదేశులై ఉంటే నేను మీ దేవుణ్ణైన యహోవాను ఎవరు చెప్పారండి మాట భారత రాజ్యాంగం కానీ ప్రపంచంలో ఏ రాజ్యాంగం రాయక ముందు ఇదిగో బైబుల్ అనే రాజ్యాంగంలో పరదేశిని ఎలా చూడాలో చెప్పింది దేవుడు దట్ ఈస్ గాడ్ పరదేశిగా ఉన్నారు ఐగుప్తులు ఆ బాధ ఏంటో మీకు తెలుసు అలాగే ఎవడైనా పరదేశి వచ్చాడు అనుకోండి వాడిని బాధించకండి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వండి మీలోకి ఆహ్వానించండి మీలో కలుపుకోండి బ్రతకండి అన్నప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు అన్ని వాటిని పాటిస్తున్నాయి వాటికి బైబుల్ అర్థమైంది కనుక ఇండియా ఈరోజు ఏమంటున్నారు ఉన్న మనల్నే పొమ్మ అంటున్నారు వీరికి అర్థం కాలేదు కనుక అవునా కదా వెళ్ళిపోమంటున్నారు మనల్ని ఎందుకు వెళ్ళాలి ఐ మీన్ ఇండియాన్ వీఆర్ ఇండియన్స్ ఎక్కడికి పొమ్మంటావు నువ్వెవరు చెప్పడానికి రాజ్యాంగం రాసిన వాడు అంబేద్కర్ జయంతి ఈరోజు అవునా ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి జయంతి రాజ్యాంగం రాసిన వాడు అని మాట వినడానికి నాలుగు మైకులు వేసుకొని సింపుల్ జుత్తి వేసుకొని ఏదో పైన కప్పుకొని వస్తే నీ మాటలు మేము నమ్మాలా మీ మాట మేము వినాలా క్రైస్తవుడు మాట్లాడితే చచ్చిపోతావు జాగ్రత్త పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు మీరందరూ వద్దు మిమ్మల్ని కూడా మేము ప్రేమిస్తున్నాం మీరు మా దేశంలో మిమ్మ వలె మీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నాడు ఆ ఒక్క మాటకి తలదించి బ్రతుకుతున్నాడు ఈ ఈ దేశంలో క్రైస్తవుడు మర్చిపోవద్దు ఆ ఒకే ఒక్క మాట అది నీ మాటకు కాదు కట్టుబడి నీ మాట ఎవడకు కావాలి ఎవరి మాటకి దేవుడు మాటకి కట్టుబడి తల వంచి తండ్రి నువ్వేం చెప్పావు అది వింటాం నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నావు పాటిస్తాం ఆ మాటను ప్రకటిస్తాం ఆ మాట కోసం మా ప్రాణాలు అయినా ఇస్తామని ఈరోజు ఎంతమంది అండి సువార్థకి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు వారందరికీ నా వందనాలు అండి వారందరికీ వందనాలు యేసు ప్రభు చివరి మాట చెప్పాడు మార్చుకుందాం ప్రేమైన నా హైందవ సహోదరి సహోదరులారా మత చాందస్సు వదలారా మీరు అంటే మాకు కోపం కాదు మీరు చేసే పనులు అంటే ఇరిటేషన్ మాకు అంతే మీరు మా సహోదరులే కదా మిమ్మల్ని ఎందుకు మేము దేశ ద్వేషిస్తాం మీరు తట్ట బొట్ట సర్దుకోండి వెళ్ళిపోండి అంటే ఇక్కడ చేతకాని వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా చదువుకోలేని వాడు ఎవడు లేడు కదా ఎందుకు ఈ మాట్లాడతారు అదే మాట క్రైస్తవుడు ఆడనేవండి వెంటనే వచ్చేస్తారు ఏమండి జైత్రయాత్ర సాగింది సాగింది ఎక్కడి వరకు శ్మశానం వరకు ఊరేగింపు ఎక్కడి వరకు శ్మశానం వరకు సాగుతుంది ఏం జైత్రయాత్ర చేస్తావు నీలాంటి ఎంతమంది జైత్రయాత్ర చేసి బైబిల్లో ఒక అక్షరాన్ని కూడా తీయలేకపోయారు హనీ జాన్సన్ గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా ఓబీసీసీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి